Вторая. Уже не первая, но первая сегодня. Все было отлично. И э, я все думала, если эти пазлы соединить, может получиться этот человечек. Я думаю, что мы можем начинать задавать вопросы, если у вас есть. Questions, if you have, we start right now. Расскажи, пожалуйста, про свою песню. О чем твоя песня? Мы знаем, что ты увлекаешься игрой на гитаре, на барабанах. Но о чем ты хочешь рассказать свою песню? Я хочу э, сказать, что моя песня о том, что мальчик, который очень любит петь и танцевать на сцене, и у него очень скучно в школе. Он хочет заниматься э, пением и танцами. Я думаю, что в Европе тоже есть такие мальчики, которые любят это делать. And my song is about the boy who loved the music more than his, uh, to study in a school. And I think that in, in Europe and in the whole world, lots of guys like me who can love the singing, love the music, playing guitar more than studying in a school. It's too boring to study. <laughs> Слушай, да ты в жизни такой, вот вместо уроков лучше бы попрыгать, побегать, поездить на велосипеде, что-нибудь, может быть, даже спеть. Мы знаем, что в дебюте у тебя иногда пишут, что ты поешь на уроках, вместо того, чтобы заниматься. Не, ну, конечно, я занимаюсь, это однозначно. И, но надо петь для меня это все. Of course, I'm studying and I'm studying well, but the music and singing for me is everything. Yeah, so first of all, start questions from here. Hi, Alistair from Australian Radio. Before I ask my question, thank you for the translations. Can we have translations of the questions as well, if it's Definitely. possible? Yeah, that would be helpful. Um, was, uh, my, my question about is about your guitar. Did you bring your guitar to uh, uh, Kiev? And what is your favorite song to play on the guitar? Я только учусь на гитаре играть, и я хочу научиться играть на гитаре очень хорошо. И то, что я буду играть на сцене с гитарой. Uh, I just, I'm just learning to play the guitar. I hope uh, to learn well and to play the guitar well later. And for the moment, it's a secret whether I will be playing the guitar on stage or not. Uh, Mike Green and uh, This year, all of the participants have amazing performances, voices, songs. And in order to win, you should do something very unusual. Uh, uh, how are you going to surprise the Europe? I I am sure this uh, performance will, will be very simple, but I am also sure you will adore it. Антон Самсонов из Сирус. Рустам, здорово смотришься на экране. Твоя песня о мальчике, который устал от школы. Собственно, ты сейчас сам учишься в школе. Вопрос такой. Судя по всему, ты тоже пропускал уроки. Так вот, какое было самое дурацкое объяснение того, почему ты погулял урок или опоздал в школу? Рустам, you look good on stage. Uh, you seen about a boy being bored at school, but you are studying at school now. So I am sure you missed lessons in your life. And what was the stupidest reason you gave your teacher for missing the lesson or being late to the lesson? <laughs> I never, uh, I am never late to school. Когда я прогуляла эту школу, меня все принимали, ну, 
приняли не, не то, что я заболел или что, а все меня все уже знали об этом и все меня приветствовали хорошо. And when I missed school, nobody was uh, thinking I was ill or something. Everybody knew about it. I think it was about uh, Eurovision actually, and everybody tried to uh, be good. Я хотел немного, то есть Руслан не то что попрать, а объяснить, что он хотел сказать. Руслан никогда не пропускал уроки. Единственное, когда он пропускал уроки, это когда начались подготовки к Евровидению. И он имел в виду, что вот как это была причина важная, поэтому все поняли, отнеслись по вниманию и наоборот поддерживали. Uh, we want to explain that he never missed lessons, and when he missed lessons, it was only uh, because of preparing to the Junior Eurovision, and anyone knew about it, and anyone uh, thought it was a great reason. Uh, Скажи, э, режим взрослых, которые здесь, репетиции, какие-то пресс-конференции, тебя он знаком вообще как тебе, как справляешься? Uh, a question for you regarding your answer. Uh, here you know in Belarus, Ukraine, lots of people come uh, singing your song for the moment. And how do you feel about the schedule? The schedule is adult. Uh, you have lots of rehearsals, lots of work to do. Is it okay for you? It's my first time being on such a huge project uh, and I, it's quite difficult but it's a big pleasure for me and I'm doing my best to perform good and to uh, represent my country. Учитывая, что для тебя это первое большое шоу, но мы знаем также, что ты уже выступал на большой сцене с симфоническим оркестром. Как это было? Какие эмоции? Uh, it's a first huge show for you, but you uh, have already performed on the big stage with a symphonic orchestra. Uh, how it was for you? Uh, надо было быть очень строгим и э, серьезным. А сейчас можно быть самим собой. Here I like a lot. I like much more than the orchestra because there I had to be serious and very um, condensed. And here I just have fun and I am myself. Next question. Yesterday you had a huge program, social program uh, around Kyiv. What did you like the most? Мне очень понравился экспериментарий, и больше мне понравился экспериментарий эксперимент. I adored the Experimentalium Museum and um, I adored more, most of all the experiments. We know a huge secret of you. You have a sympathy and feelings uh, in this contest. Have you made any steps toward her, um, any, maybe flowers, candies or something? No means no in the comments. Please show up, Rossi. More questions? Hello, Stam, it's JP from Blade International, nice to meet you. Um, last week I met Elda in Cologne, in Germany, and uh, I wonder if you would like to sing like Elda on the stage, and do you know Elda himself? Is he one of your friends? Yeah, I'm very 
дружусь с и хочу уже подружиться и с Ники. We are good friends with him and I want to be friends with Nikki. Вот давал тебе какие-то ценные советы по поводу выступления на Игорите? Did he give you any advice regarding your vision performance? Он меня очень сильно поддерживал, но у него не было времени, чтобы давать мне разные советы. Но мы знаем, что в прошлом году, когда взрослое Евровидение было в Баку, ты принимал непосредственно участие, выступал на концертах, которые были в течение Евронедели, верно? Как это было? То есть чему ты научился там во время подготовки? He supported me a lot, but he didn't have time uh, to give me advice. And we know uh, that uh, last year during the junior uh, the Eurovision Song Contest in Baku, you um, took part in the uh, contest. You took part in the preparation. What was uh, it like? Я научился многому теперь, и поэтому и теперь мне легко это делать. Uh, it was a great lesson for me. I tried to uh, learn anything I could. I learned a lot, so now it's um, simpler for me to be there. Do we have more questions? Есть еще какой-то вопрос? Ну что ж, спасибо тебе большое. Я думаю, тебя ждут журналисты да, персональных интервью в специальной комнате. Поэтому желаем удачи, успехов. Вперед!